स्पिति घाटी एक शीत मरुभूमि पर्वतीय घाटी है जो हिमालय की ऊंचाइयों में भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तरी भाग में स्थित है स्पिति यानी मध्य भूमि जहां पर बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है जो पता चलता है व्हाइट वॉश छोट और हवा में लहराते प्रेयर फ्लैग से एक ऐसी जगह जहां भगवान बसे हैं ऐसा लिखा था रोडियाट के प्लिन में यह शांति और स्पिरिचुअलिज्म की अनोखी घाटी में एक बहुत ही जरूरी चीज एक बेसिक नेसेसिटी मिसिंग है लेकिन शीत के महीनों में घरों में आता पानी जैसा कि यहां पर बसे चुपचाप सहते हुए बाशिंदा आपको बताएंगे उन्होंने कभी भी पानी आते नहीं देखा है अपने घरों में शीत के चार पांच महीनों में आज तक कभी भी नहीं उन्होंने अपने जीवन की एक तिहाई बिताई है बहुत ही लिमिटेड वाटर से जो कि वो अपने पीठ पे भारी भारी जेरी कैन से लाद गिरते पड़ते बर्फ पर लेकर आते हैं कभी हैंड पंप से तो कभी बहते हुए नदी से किलोमीटर्स चल के और ये अकल्पनीय कष्ट करना पड़ता है सबको बच्चे बुजुर्ग महिलाएं जबकि टेम्परेचर होता है माइनस ट्वेंटी फाइव टू माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस फेब्रुवरी 2020 में मैं स्पिति वैली गया था और डाकपा और सुनीता जी के होम स्टे में था जो बहुत रेयर ऐसे हैं जो बहुत कष्ट उठा के अपना होम स्टे खुला रखते हैं विंटर में उनको ये आशा नहीं है कि उनकी आठ साल की बेटी ईरा अपने जीवन में कभी भी देख पाएगी घर में नलके से आता पानी विंटर में स्पिति के सारे गांव में और ऐसे सैकड़ों पर्वतीय हिमालयन विलेजेस में जहां इतनी ठंड होती है वहां पर तकरीबन नवंबर दिसंबर से फेब्रुवरी मार्च तक घरों में पानी नहीं आता है और ये होता है क्योंकि पानी फ्रीज कर जाता है पाइप्स में कुछ कुछ पानी के सोर्सेज फ्रीज कर जाते हैं पाइपलाइंस कहीं कहीं पे लीक करते हैं ब्रेकेजेस हैं और इस वजह से पानी नहीं आ पाता है घरों में इन सब गाँव में आइए सुनते हैं काजा के 2020 में पंचायत प्रधान मिसेस लामो बुटीत का क्या कहना है इस बारे में वह सबसे ज्यादा चिंतित हैं बच्चों के शारीरिक कष्ट उनके ग्रोथ पर पूरा असर सैनिटेशन साफ सफाई और विंटर टूरिज्म नहीं होने को लेकर वहाँ पानी भरने के लिए हमें केन उठा के बढ़ने पीठ पर लाना पड़ता है और कई बार इसमें बड़े बुजुर्ग और बच्चों को फिसलने के कारण चोट भी लग जाती है क्योंकि हर कहीं बर्फ जमा होने के कारण रास्ता तंग है और बर्फ जमी रहती है जिस कारण लोग फिसलकर गिर जाते हैं और सर्दियों में हम अपने मवेशियों को भी पानी उसी रास्ते से होकर पीठ पे ला ही पिलाते हैं जिस कारण बच्चों का ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाता है और हमें पूरी तरह से जो है हर दिन जोखिम लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए और फिसल ना जाए बच्ची और इस कारण बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी घर तक हमें पानी मिल जाती है तो इससे हमें बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी जिस कारण हमारे बच्चों को भी अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा उनकी ग्रोथ बढ़ेगी साथ ही साथ हम साफ सफाई का भी अधिक ध्यान रख पाएंगे जिस कारण क्योंकि पानी की कमी के कारण सर्दियों में हम सफाई का इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं कभी कभार बोलने में आसान होता है की चार पाँच महीने लेकिन ये अकल्पनीय कष्ट को एक दिन के लिए भी सहना कितना मुश्किल है ये मैंने खुद देखा है माइनस पच्चीस माइनस तीस डिग्री सेल्सियस के ठंड पर घर से बाहर एक दो तो तीन किलोमीटर चल के एक एक जरिकन लेकर आना एक असंभव सी बात है रोज इस्तेमाल होने के पानी को ऐसे लेकर आना पड़ता है दिन में दो बार बर्फ पर चल के अभी अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इतने भारी होते हैं ये 20-30 लीटर्स के जरी के एक दिन मैंने कैरी किया ऐसे पानी और मैं बता नहीं सकता हूं आपको कितना मुश्किल होता है ये काम इस ठंड में बर्फ पर गिरते पड़ते और ये मैं हूं जो रिलेटिवली फिट है मैं ट्रैकिंग वगैरह करता हूं रेगुलरली और 200 से 300 मीटर की दूरी 
ये जरी कैन लाते लाते मेरे को तीन से चार बार रुकना पड़ा क्योंकि ये इतने भारी हैं और इतना मुश्किल है ये और फिर मैं सोचता हूँ कि जब बच्चे दस बारह साल के महिलाएं बुजुर्गों को जब ये करना पड़ता है छोटी छोटी स्कूल में पढ़ती हुई बेटियों को भी ऐसे पानी धोना पड़ता है और एक दुख की बात यह है कि वहां पर काफी लोगों को लोअर बैक प्रॉब्लम है और यह है क्योंकि सालों साल जब ये जेरी कैन अपने पीठ पर कैरी करते हैं तो ये अननेचुरल वजन लोअर स्पाइन को एफेक्ट करता है स्पेशली बच्चों के ग्रोइंग अप ईयर्स के वक्त में ये वहां के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने समझाया है उन्होंने हमें ये भी बताया कि हॉस्पिटल में सैनिटेशन करना मुश्किल होता है विंटर में फिर सारे इक्विपमेंट धोना और आजकल जब ये वायरस के वजह से बार बार हाथ धोना पड़ता है लेकिन पानी ही नहीं है तो कैसे धोए फिर वहाँ के होटल्स होम स्टे बंद करना पड़ता है तो कितना फिनेंशियल नुकसान लोगों को गवर्नमेंट को होता है स्कूल्स और अन्य इंस्टीट्यूशन बंद करने पड़ते हैं तो ये सिर्फ पानी की समस्या नहीं बल्कि उसके वजह से पूरे जीवन जीविका पर बहुत बुरा असर होता है ऐसे सुनते हैं डॉक्टर तैनजिन नूरू से जो कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है कासा में ये बहुत जरूरी है कि हॉस्पिटल साफ सुथरा रहे हर एक सेक्शन चाहे वो ओपीडी हो या लैब्स हो फार्मेसी हो या सिस्टर्स रूम्स डॉक्टर्स रूम्स हर एक सेक्शन साफ रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए डायरेक्ट पानी की जरूरत है सर्दियों में भी और हमने नोटिस किया है कि यहाँ के वासियों को लोअर बैक प्रॉब्लम की बहुत समस्या है और ये इस वजह से क्योंकि हमारा शरीर इतना भारी वजन रोज उठाने के लिए नहीं बना है जैसे कि यहाँ के वासियों को उठाना पड़ता है पानी घर तक ले जाने के लिए और हाँ हॉस्पिटल में अगर डायरेक्ट पानी हो तो विंटर में भी सैनिटाइज करना चाहिए जैसे समर में करते हैं आइए सुनते हैं काजा के फेवरेट सन ओलिम्पियन आर्चर कालसांग दोरजे क्या बोलते हैं इस बारे में पानी हमेशा ही स्पीति में विंटर में एक चैलेंज रहा है जब से मैंने होश संभाला है यहाँ पे लोग पानी पीठ में उठा के लाते थे और आज के युग में इक्कीसवीं सदी में लोग अभी भी पीठ में पानी उठा के लाते हैं जैसा कि स्पोर्ट्स में जुड़े होने की वजह से मुझे देश और विदेश में कई जगह घूमने का मौका मिला है तो मैंने स्पीति से भी ज़्यादा ठंडे देश देखे हैं वहाँ तो पानी का कोई समस्या नहीं है तो मुझे लगता है कि आज के डेट में स्पीति में भी समस्या नहीं होनी चाहिए पानी में यहाँ पे घरों में पानी आ जाए तो यहाँ के स्पीति वालों की लाइफ काफ़ी आसान हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बर्फ़ काट के और बहुत दूर से पानी डो के लाना पड़ता है इस समस्या को बारीकी से समझने के लिए दिसंबर लास्ट ईयर मैं उत्तराखंड के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ गांव में गया था जैसे कि पारसू हरसिल ग्वालदाम और भी ऐसे कुछ गांव में और जैसा कि आप सुनेंगे वहां के बाशिंदा छोटे बड़े बिजनेस ओनर्स से इन सब गांव में सैडली सिचुएशन वैसा ही है जैसा कि स्पिति में जबकि बर्फ में पानी जम कर, पाइप्स बर्स्ट करते हैं और पानी घरों तक नहीं पहुँचता और फिर दूर हैंड पंप तक जा जा के पानी लाना पड़ता है इस ठंड में और बर्फ पर गिरते पड़ते और होटल होम स्टे वगैरह को बंद करना पड़ता है तो सर यहाँ पे अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है पानी का अत्यंत ही क्या या तो कभी गंगा जी से भी लाना पड़ता है कभी इधर उधर गाय से भी लाना पड़ता है अच्छा इतना पानी का तो बहुत ही बहुत बुरा हाल अभी मेरे यहाँ होटल में देख सकते हैं पहले एक महीने से मेरे होटल में पानी नहीं था अच्छा फिर हमने कहीं से जुगाड़ करके लाया फिर आज दूसरे तीसरे दिन से हम धुल के ला रहे पानी अच्छा पाइप फट गए अच्छा कहीं कुछ हो रखा है कहीं कुछ हो रखा है लाइन भी पूरा हो रखा है इसलिए पानी का तो अत्यंत ही समस्या है सर ये जमता है यहाँ तो मतलब दिसम्बर के बाद यहाँ पानी जमता है अच्छा 
तब लोग क्या करते हैं पानी के लिए गर्म करते हैं आग जलाते हैं उसके ऊपर नल के ऊपर अच्छा गर्म पानी डालते हैं अच्छा तब जाके कहीं आते हैं अच्छा लेकिन बीच में कहीं पानी पाइप वाइप ये फट जम जाते हैं अच्छा फट भी जाते हैं फट भी जाते हैं तो तब तो पानी आता नहीं होगा जैसे हमारे यहाँ जी झाड़ों के टाइम में बर्फ पड़ जाती है ये पाला गिर जाता है उसे जो है नल हल जाम हो जाते हैं तो ठंडे पानी में बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानियाँ होती हैं अच्छा। और अगर बारिश नहीं हुई तो भी तब भी पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है तो इस प्रकार से सर पानी की तो कलकत है सर और ये आस के गाँव के लोगों से भी पता चल रहा है की गाँव के लोग भी कहते हैं यार पानी के बिना परेशान है पानी सबको यही से लेना पड़ता है तो ये तो एक परेशानी है ना परेशानी तो है सर काफी तो इसको ठीक करने का तो जरूरत ही है जब से आपका जन्म हुआ है तब से आप ये देख रहे हैं परेशानी यही है जन्म हुआ यहीं पे है और मतलब ये परेशानी तब से ही है साठ साल की उम्र होगी यहीं पे तो ये परेशानी गई नहीं है अभी तक यहाँ कितना है मुख्य जो समझ जब पाइप फट जाता है तो पानी की जो पीने के लिए जैसे मवेशियों को पिलाने के लिए इनके लिए या तो महिलाएं जो बर्फ है जमी हुई आसपास साफ बर्फ है उसको पिघला कर करती है या तो गांव के इर्द गिर्द पनियारा बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स टाइप का होता है जहाँ पर वाटर एक पर वाटर आता रहता है तो वहाँ से या तो वाटर कैरी बैक करके ले जाते हैं वहाँ से हर चीज़ तो मेन इशू यही है कि जानवरों को मवेशी जो सर्दियों में अंदर रहते हैं घर के अंदर उनको भी पानी की जरूरत होती है तो औरतें लगभग दिन में डेढ़ से दो लीटर पानी बैग में उठा के ले जाती हैं अपनी घर वाह और अदरवाइज अगर साफ बर्फ मिल गई तो उसको पिघालती हैं पिघालने के लिए चाहिए लकड़ी तो लकड़ी को बैक में ही जैसा कपिल जी ने बोला पार्सो विलेज में डाकपा और मैंने एक इनिशियटिव शुरू किया मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में पर हमारे साथ आए कुछ शुभ चिंतक जैसे कि मेरे दोस्त श्री सत्यजीत कौर रे जो एक इंजीनियर है ऑयल कंपनी में और पाइप्स एंड पंप्स में उनका एक्सपर्टीज है और कुछ विलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स बिजनेस ओनर्स काजा में रिसर्च और फैक्ट फाइंडिंग से पता चला कि पानी की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है मल्टीपल सोर्सेज हैं पानी के जो फ्रीज नहीं करते हैं थ्रू आउट विंटर डीपर इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि वही ग्रेविटी फेड सिस्टम जो समर्स में अवेलेबल है उसी को विंटर में भी काम कराने के लिए चाहिए प्री इंसुलेटेड पाइप्स जमीन के पाँच फीट नीचे नॉर्मल एच डी बी ई पाइप्स इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक्स वैल्स और एक प्रोसेस ऑफ डी कपलिंग और ड्रेनिंग ऑफ पाइप्स रिसर्च करने पर पता चला कि जो ग्रेविटी फिट सोल्यूशन हम सोच रहे हैं वो दुनिया के कई जगह पर इम्प्लीमेंट किया गया है जो कि यहाँ से भी ठंडे बर्फीली है और सिर्फ ठंडी जगहों पर ही नहीं कोई भी पर्वतीय क्षेत्र में एक ग्रेविटी फिट सिस्टम यूज हो सकता है सबसे बड़ी बात यह है कि शीतकाल में भी इन गाँव में सोर्स में पानी फ्रीज नहीं करता है और ये है शुरुआत नहीं तो दूसरा समाधान सोचना पड़ता जिसके लिए और काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है तो जब हमें पता चला कि सोर्स में पानी है और वो एक हायर पॉइंट में है तो हम श्योर थे कि प्रपोज ग्रेविटी फेट सिस्टम काम करेगा उसके बाद हमने पता किया डिस्टेंसेस, प्रेशर डिफरेंस, फ्लो वॉल्यूम एक्सेट्रा और फिर हमने प्लान्स और प्रपोजल बनाया प्लान्स प्रपोजल्स वीडियोस और प्रेजेंटेशंस बनाए गए और शेयर किया गया लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ थोड़े वेट के बाद और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मिस्टर ज्ञान सिंह नेगी जी के मदद से फाइनली एक वीडियो प्रेजेंटेशन किया गया टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जल शक्ति मिनिस्ट्री तो फिर बात आई कॉस्टिंग की तो हमने काफ़ी कंपनी से बात की जो ऐसे पाइप्स वगैरह बनाते हैं और दूसरे जगहों पर जहाँ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं तो पता चला कि ये कॉस्ट काफ़ी कम है 
जबकि उसका बेनिफिट इतना बड़ा है और एक इतने बड़े प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए तो ये समाधान बिल्कुल हो सकता है ना होने का कोई कारण नहीं है हाँ इसके लिए समय देना पड़ेगा काम करना पड़ेगा सब मिलके थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम दिल से और दिमाग से इस बहुत भारी प्रॉब्लम को समझें और अपने बच्चों आने वाले पीढ़ियों के फ्यूचर के लिए हम इसे अंजाम दें हमने काजा के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर श्री ज्ञान सिंह नेगी जी को अप्रोच किया वो बहुत इनक्रेजिंग एंड सपोर्टिव थे प्रपोजल और बजट को अप्रूव किया गया और मल्टीपल कोटेशन और नेगोशिएशन अलग अलग कंपनी के साथ करने के बाद काजा में पहला ऐसा पायलट ट्रायल और वाटर इन विंटर शुरू किया गया स्पेशल प्री इंसुलेटेड पाइप बनवाए गए और ट्रांसपोर्ट किया गया 1600 किलोमीटर की दूरी से भी ज्यादा गुजरात से काजा तक ये पाइप सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि गांव वालों के सपने और आशाएं भी कैरी करने वाले थे कि जल्दी ही ईरा जैसे बच्चे अपने पीठ पर स्कूल बैग्स कैरी करेंगे ना कि भारी भारी पानी के जेरी कैंस हम ये नहीं चाहते थे कि पायलट हो और वो सक्सेसफुल ना हो पायलट को सक्सेसफुल होना ही था लेकिन ये पायलट फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसलिए नहीं कि पानी फ्रीज कर गया पाइप्स में या वाटर सोर्सेस फ्रीज कर गए क्योंकि ये तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन है जो दुनिया के बहुत जगहों पर इम्प्लीमेंट किया गया है इससे भी ज्यादा ठंडे बर्फीली जगहों पर पायलट सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि हमने पायलट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जैसे प्रपोजल में बोला गया था और ना ही वो पानी का सोर्स यूज किया जो प्रपोजल में था तो एक और विंटर बीत गया गांव के घरों में पानी के बिना डाकपा और मैं पिछले डेढ़ साल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह एक बार हमारे प्रपोजल से ये ग्रेविटी फेट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सके यहाँ पर सवाल टेक्निकल पॉसिबिलिटीज का नहीं है ना ही जोग्राफिकल लोकेशन का है और ना ही ये कोई मॉनिटरी क्वेश्चन है बल्कि ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है ऐसा क्यों है कि आप और मैं जो शहरों में रहते हैं प्लेन्स में रहते हैं हमको नल का खोलते ही अनलिमिटेड पानी मिलता है जबकि हमारे ही देशवासी हमारे बच्चे हमारे बहन हम भाई को इस अकल्पनीय असंभव दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है हर एक दिन उनके जीवन के हर साल शीतकाल में तीन चार पाँच महीनों के लिए और एक ऐसे बेसिक जरूरत के लिए ये उसी हिमालय में रहते हैं जहां हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ट्रैकिंग करने स्कीइंग करने जाते हैं घूमने जाते हैं हम रॉकेट सैटेलाइट्स भेज सकते हैं स्पेस में टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के शीर्ष में माने जाते हैं हमारे देशवासी दुनिया के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज के प्रधान हैं तो क्या हम हमारे देशवासियों के घर तक पानी नहीं पहुंचा सकते सर्दियों में वे सदियों से चुपचाप पेशेंटली इस अकल्पनीय कष्ट को झेल रहे हैं तो क्या हम अपने दिल और दिमाग से उनको इस कष्ट से मुक्त नहीं कर सकते आप और मैं इसको अंजाम दे सकते हैं ये मेरा दृढ़ विश्वास है अकेले मेरे से आपसे डाकपा से नहीं हो पाएगा बल्कि सब मिल टेक्निकल एक्सपर्ट्स डिसीजन मेकर्स गवर्नमेंट लीडर्स सब मिलके हमको ये करना ही है हमारे बच्चों के लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए आप साथ देंगे ना हमारा